El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta, presenta Palabra, palabra de, iluminación, de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Doctor José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su Palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, para un mundo, para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos pasando fronteras, estamos en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Nos escribieron de Uganda. Es una bendición que nos estén escuchando. Ese es el trabajo de, de todo ministerio. Yo lo he entendido, lo he entendido claramente. Que fui llamado para perfeccionar a los santos. Llevar al, al creyente a conocer el pensamiento de Dios en relación a la teología, a los temas que están plasmados en la teología como ciencia. Llevarlos a la unidad de la fe. Ese es el trabajo del maestro José Briceño. Y me siento muy, muy contento, muy... entregado a esta verdad. Esto es lo mío, de esto, para esto nací. Eh, alguien dijo que hay dos momentos tan significantes en la vida de los hombres. El día que nació y el día que descubrió para qué nació en relación al propósito de Dios. Este es nuestro estudio número 5 en relación a la cristología. Estamos estudiando la persona de Jesús, el Cristo, el Teantropus. Estamos eh, tratando, desarrollando el tema de la persona más importante desde el punto de vista divino e humano que, que, que ha estado en el universo y que existen en el universo. Ahora nos toca desarrollar un tópico continuando con el verbo. ¿En qué consiste la humillación del verbo? Es una pregunta que vamos a desarrollar como tópico dentro del tema de la cristología. Tome papel tome un apuntador, no estoy jugando, estoy enseñando. En el estudio pasado, en el número 4, que hicimos también un análisis en relación a la persona del verbo, afirmé que el verbo se le dieron condiciones para venir a formar parte de la humanidad en la vida de un hombre llamado Jesús. Dichas condiciones no lo afectaron como Dios, pero sí lo limitaron en su Deidad. Condiciones que él como verbo tuvo que aceptar, no fue que Dios agarró, eh, decidió que el verbo viniera y, y ya, y punto. Yo decido mi obstinación, tú vas, Jehová Dios, le digo al verbo tú vas y ya, y te callas, aquí no tiene derecho a opinar. No, el, eh, el gran yo soy dijo a quien enviaré y quien irá por nosotros, viendo la condición del hombre caído. Y el verbo respondió, y me aquí, Señor, envíame a mí. Pero se le dieron condiciones. Él no podía venir a la tierra, o no debería venir a la tierra sin entender dichas condiciones, porque tenía que tomar decisiones, sí o no, voy o no voy. Porque después que esté en el teantropos, hecho carne, 
es cuando él va a ver el peso de las condiciones. Según Primera de Reyes, el capítulo 8, verso 27, Segunda de Crónicas 6, 18, los cielos y los cielos de los cielos no sostienen la grandeza de Dios. No hay espacio en el universo que pueda limitar a Dios en su grandeza. Él es infinito. Acuérdase que lo infinito tiene que ver con la expansión. Lo eterno tiene que ver con el tiempo. Él es infinito. No hay anchura, no hay hondura, no hay largura. La humillación del verbo consiste en que siendo lo más inmenso como Dios, infinito, viene a ser, viene a ser de un embrión, un habitáculo. Ese es el término, un habitáculo, no una habitación. Una habitación es cuando tienes la posibilidad de entrar y de salir. Un habitáculo es cuando tienes la posibilidad de entrar, pero de nunca abandonar tu habitación, de nunca salir de allí. Por eso es que el verbo se hizo carne. Y cuando todo esto termine, pues seguiremos teniendo el teantropos, al Dios hombre, por la eternidad, en el sentido de que ya el verbo no puede salir del cuerpo de Jesús. Entonces la, huma, la humillación del verbo, en parte, comenzando, consiste en que siendo lo más inmenso como Dios, viene a ser de un embrión, un, un, una, un habitáculo, para estar en el vientre de una mujer, siendo infinito y no teniendo medidas, vino a formar parte de una figura microscópica, científicamente hablando, que es un embrión. El, el Salmo 139, 16, eso está escrito, Dice, cito, mi embrión, vieron tus ojos. En segundo lugar, como parte de esa humillación, dejó la alabanza de los ángeles para venir a recibir el vituperio de los hombres en la vida de un hombre, sin poder intervenir en su defensa. Según Juan 17, 5, Salmo 22, 6, Isaías 53, 3. En tercer lugar, como parte de su humillación, deja una esfera de gloria para habitar en un mundo corrupto por el pecado. Según Juan 17, 5. En cuarto lugar, siendo la, la, la fuente de la bendición, vino a morar en un ser que fue hecho maldición. Según Lucas 1, 39 al 42 y Gálatas 3, 13. En quinto lugar, siendo tres veces santo, porque la santidad de Dios es elevada a la tres, es la única virtud donde se eleva la santidad de Dios o, o una propiedad de Dios como la santidad. Siendo tres veces santo, vino a habitar en un ser que tomó todo el pecado de la humanidad, el germen del pecado de la humanidad. Para, hacer, para, para pasar a ser el germen del pecado, esto es Jesús, según Isaías 6, 3 y segunda carta Corintios 5, 21. En sexto lugar, como parte de su humillación, siendo el que le dio vida a todas las cosas y estando en él la vida, vino a morar y a formar parte de un ser, que es Jesús, que pasó por la muerte tanto espiritual como física, permaneciendo tres días y tres noches en un cuerpo inerte. En la tumba, cuando Jesús muere, y se produce una separación, que es lo que significa la palabra muerte, tanato, separación, de ese espíritu y esa alma que es inseparable. Se separa el espíritu y el alma del cuerpo de Jesús. Y el espíritu y el alma de Jesús va a la parte más baja de la tierra, según lo que Pablo presenta en el libro de los Efesios, 
pero el, el verbo se quedó en el cuerpo en la tumba, en un cuerpo inerte, siendo la vida, mira, se quedó en un cuerpo inerte, ¿qué? ¿Qué es lo que hace que el cuerpo se preserve y no se pudra, no entre en corrupción? El verbo preservó el cuerpo de Jesús en la tumba. Pero mira, el, 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 la vida misma estuvo tres días y tres noches en un cuerpo inerte. Según lo que registra Salmo 88, 3, 5, Hebreos 2, 14, Apocalipsis, el capítulo 1, verso 18. En Hechos, Lucas registra esta verdad de, de cómo el, el cuerpo de Jesús no vio corrupción por la preservación del verbo. Dice, dice viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En Hechos, el capítulo 3, verso 15, se nos dice que en Cristo está el autor de la vida, haciendo referencia al verbo. ¿Y cómo este verbo vino a estar tres días y tres noches en un cuerpo inerte? Es una humillación, pero la aceptó. Es totalmente falso en lo teológico alegar que Jesús no tuviera un espíritu en su ser, ya que el verbo ocupó el lugar de éste. El pensar así es entrar en el campo del, del apolinarismo, esa, esa doctrina del apolin, apolinarismo, doctrina que negaba la posibilidad de que Jesús fuera un espíritu con un alma y que tenía un cuerpo. Esta doctrina, el apolinarismo, niegan totalmente la posibilidad de que Jesús fuera un espíritu con un alma y que tenía un cuerpo. Jesús como persona humana, estricotomo, según lo que presenta el texto sagrado. Él fue y es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. El conjunto de la Deidad como, como séptima acto de humillación, el conjunto de la Deidad por los siglos de los siglos siempre han permanecido juntos y por primera vez se separan por causa de la muerte de Jesús, por la unión hipostática que se dio en las dos naturalezas, la divina y la humana no se podían separar. Es imposible que el verbo se separe de la humanidad de Jesús. Esto indica que la separación que sufrió Jesús como ser ante Dios por causa de su muerte, la llevó el verbo sin que la muerte lo afectara en lo absoluto. Según el Salmo 22.1 y Mateo 27.46. Esa unión hipostática indisoluble no permite que el cuerpo que el verbo salga del cuerpo, por tanto la separación la sufrió también el verbo. Ahora, seguimos con el estudio del verbo, cómo se dio la encarnación del verbo. ¿Cómo es esto? Vamos a explicar esto. ¿Cómo se dio la encarnación del verbo? Eh, el pensamiento de Nestorio, obispo de Antioquía, en el siglo V, él decía, era su opinión, teológicamente hablando, esa es la opinión de él, una forma de, de él ver la encarnación del verbo. Él dice que Jesús nació de María, y solo después de su nacimiento, el verbo entró en Jesús, siendo un niño. Este es el pensamiento de Nestorio, obispo de Antioquía. O sea, María concibe a Jesús, pero no está el verbo dentro de Jesús. En el vientre, no que cuando nace, el verbo entra. Este es el pensamiento de Nestorio, obispo de Antioquía. Él dice que solo después de su nacimiento, el verbo entró en, en Jesús. 
tomándolo como habitáculo para luego abandonarlo en la cruz. Miren, miren el, el, esta más grave aberración doctrinal que este hombre presentó. Y eso lo están enseñando mucho dentro de la iglesia. O sea que cuando Jesús nace, el niño sale del conducto vaginal de su madre, ya sale este ambiente, el verbo entró y luego lo abandonó en la cruz. Este, este, este pensamiento se conoce como la herejía nestoriana. Y era preconizada por los seguidores de Arrios y Isabelios, antiguos, antiguos sacerdotes, de lo que hoy se conoce como los gnósticos. Por otra parte, Cirilo de Alejandría alegaba, ya te dimos el pensamiento de Nestorio, obispo de Antioquía en el siglo V, vamos a ver el pensamiento de Cirilo de Alejandría, vamos a ver el pensamiento de este hombre, la posición de él, su forma de interpretar a las escrituras, su forma de ver las cosas. Por eso es que cuando la gente me pregunta, maestro, ¿qué usted opina? Yo no, no, aquí no vale, mi opinión no vale. Aquí, ¿qué es lo que Dios dice? Esa es la tarea nuestra como ministro, de estudiar la escritura para descubrir el pensamiento de Dios, no es mi opinión. Entonces vamos a ver el pensamiento de Cirilo de Alejandría. Él alegaba que Jesús fue concebido en el vientre de María juntamente con el verbo, teniendo como propósito crear el dogma que María no solo es la madre de Jesús, sino que también es la madre de Dios. ¿De aquí dónde, de aquí dónde hace, de dónde nace eso? María, madre de Dios. Mira, si Dios tiene madre, ya deja de ser Dios. Esto es el pensamiento de Cirilo de Alejandría. Entonces, él alegaba que si el verbo estaba en María y la unión de estas dos naturalezas era inseparable e indisoluble, entonces, María no solo era la madre de Jesús, sino también la madre de Dios. Esto es rechazado por los profetas y los apóstoles en sus escritos cuando trata acerca del ser de Dios. El verbo es eterno. Jesús como humano es sempiterno. Además de esto, Pablo niega en su totalidad el fenómeno de la concepción concerniente a Jesús en el vientre de María. Pablo dijo que no se dio tal fenómeno. ¿Cuál? La concepción no se dio. ¿Lo escribe? Lo escribe Pablo. Pero eso lo vamos a explicar cuando entremos en el tópico en relación a la supuesta concepción. La encarnación del verbo lo que sí tenemos que entender bien claro de esto, los estudiosos de las Escrituras, que la encarnación del Verbo es un, es un misterio que nadie en lo humano ha podido descri, de, 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 descifrar, describir, entender. Esta encarnación se conoce desde el punto de vista teológico como la unión hipostática, que indica la única e indivisible e indisoluble personalidad del Hijo de Dios en sus dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso es que el verbo no puede salir del cuerpo de Jesús. Por esta, por esta unión indivisible e indisoluble no puede el verbo abandonar el cuerpo de Jesús por eso es que cuando Jesús muere repito su espíritu y su alma se van a la parte más baja de la tierra al Hades al lugar de tormento y el cuerpo se queda en la tumba pero el verbo se quedó dentro del cuerpo eso fue lo que preservó 
que el cuerpo no hubiera corrupción. Entonces, la encarnación significa, la encarnación significa que la Deidad ha venido a unirse con la humanidad, pasando a ser un individuo. Estas dos naturalezas estaban en completa e indisoluble unidad orgánica que no se dio lugar a una tercera naturaleza. Con estas afirmaciones no estamos, no estamos, oído, no estamos apoyando la doctrina del monofisismo, esa doctrina diabólica del monofisismo, que alega que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad, pero que no era humano. Entonces, cuando yo digo que la, que la encarnación significa que la Deidad ha venido a unirse con la humanidad, pasando a ser una, un individuo, y que estas dos naturalezas estaban en completa indisoluble unidad orgánica, que no se dio lugar a una tercera naturaleza, yo no estoy afirmando ni estamos apoyando a la doctrina del monofisismo, que repito, alegaba que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad, apariencia de humanidad, pero que no era humano, Jesús es el Dios hombre, no Dios y hombre, es el Dios hombre, no Dios y hombre. Jesús no es, no es, quítese ese error, no es 100% Dios y 100% hombre. No, no, es un 200%. Jesús no es 100% Dios y 100% hombre. Jesús es todo Dios y todo hombre. Es el Teantropus, el Dios hombre. Entonces, siendo completamente divino, es un verdadero representante de Dios ante los hombres, y siendo completamente humano, es un verdadero representante de los hombres ante Dios. Entonces, la doctrina del monofisismo alega que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad, pero que no era humano. Ahora, como a Dios no se le escapa nada, Él todo lo sabe, la prognosis de Dios es una bendición, guau, wow, guau, wow, guau. Wow. Esa es la, la, la fe que tengo yo en el cuidado de mi padre, que él no nada lo agarra desapercibido. No es cuestión de que tenga un accidente y dice, guau, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Chocó briseño? ¿O, o algo le pasó? Guau, wow, guau, wow, ¿qué y me agarró de sorpresa, no, a Dios no nos sorprende a nadie. Él sabe todo lo que va a pasar, ya eso está no predestinado, pero sí está en su eterno conocimiento. Entonces Dios en su prognosis, en su eterno conocimiento, conociendo el surgimiento de esta falsa doctrina, inspiró a Juan a escribir en contra de esta aberración, en defensa de la verdad, en relación a la figura del Teantropos, el Dios Hombre. Miren lo que Juan escribe antes de que esta doctrina salga a la escena, pero cuando salió ya estaba el antídoto, aquí está. Eso está en Primera de Juan, el capítulo 4, verso 2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesucristo es, es venido en carne es de Dios. O sea, todo el que niegue la humanidad de Jesús, eso es una doctrina diabólica 
Y todo el que niegue la divinidad en Jesús es una doctrina diabólica. Porque Jesús es todo Dios y todo hombre. Es el teantropos. Entonces, la unión hipostática significa que el verbo haciéndose carne permanece siendo Dios. Esto indica que Jesús, con respecto a su humanidad, es consustancial con los hombres. Y en cuanto a su divinidad, es consustancial con Dios. Vuelvo a repetirlo. La unión hipostática significa que el verbo haciéndose carne permanece siendo Dios. Y esto indica que Jesús, con respecto a su humanidad, es consustancial con los hombres y en cuanto a su divinidad es consustancial con Dios. De debemos tomar en cuenta un misterio. Pero un gran misterio que se dio en la unión hipostática cuando el verbo se hizo carne en las dos naturalezas hubo una transferencia de las propiedades divinas al humano sin embargo las propiedades de lo humano no se transfirieron a lo divino por la sencilla razón que si esto ocurriera, Dios dejaría de ser Dios. No, 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 nunca olvidemos que el verbo se hizo carne, no la carne se hizo verbo. Entonces todas las propiedades divinas se transfirieron al humano, pero las propiedades humanas no se transfirieron a lo divino. Entonces en Jesús tenemos la figura del teantropus, el Dios hombre. Y en, y en esto consiste la humillación de Jesús, que pudiendo manifestar las propiedades y virtudes de Dios que le fueron conferidas en su ministerio, y no tanto la humillación de Jesús, sino aún la del verbo que está en él. Jesús caminó como un hombre, nunca operó como Dios pudiéndolo hacer. Aquí se mantenía Jesús humilde, y el verbo humilde, Jesús podía operar en su divinidad, pero no lo hizo por algunas razones que más adelante vamos a desarrollar con detalles cuando estudiemos lo que llaman la kenosis y la preosis en Jesús. Entonces, en cuanto a la unión hipostática y, y su enigma, Pablo dijo... E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pablo dice que es un misterio la unión hipostática. Estas expresiones que Pablo dijo acá, escribió en el texto sagrado, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Estas expresiones demarcan el misterio y lo incomprensible que es la encarnación para la mente humana. Hasta el punto que para un hombre como Pablo, el apóstol, quien recibió las más grandes revelaciones, la encarnación del verbo pasó a ser un misterio para él. Ahora, lo cierto es que la, la, la figura de Jesús eh, es resultado de la encarnación del verbo. Esto es lo que Pablo quiso decir en Colosenses 2.9 cuando dijo, cito, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. La pregunta es, ¿cómo es que lo divino y lo humano, siendo dos naturalezas, pasaron a ser completa e en sí misma tan orgánica? e indis, lo indisolublemente unida que no dio lugar a una tercera naturaleza, maestro. Es el gran misterio que hasta el día de hoy no ha tenido respuesta. No la ha tenido. 
No te pongas a inventar buscando la respuesta a esto porque no lo no hay. Vas, en, vas a entrar en especulación. Ahora, lo que no se puede discutir es que la encarnación del verbo, de esa encarnación nació el Teantropus, que es el Dios Hombre. Entonces, la doctrina de las dos naturalezas en una persona es aceptada dentro de la teología no porque se entienda por completo el misterio registrado en las Escrituras acerca de la encarnación, sino como un acto de fe. Solo por fe es que podemos aceptar todo aquello que está registrado en las Escrituras y que está más allá de la comprensión humana. La encarnación o la unión hipostática es un misterio que desafía toda explicación humana y así seguirá siendo, así seguirá siendo, porque el milagro, ese es el milagro de los milagros. Mire, diversos intentos se han hecho en el curso del tiempo para dar una explicación psicológica de la encarnación. Todo impulso está destinado al fracaso por la razón de que una explicación psicológica en el pensamiento humano de la unión de las dos naturalezas está fuera de toda discusión y comprensión. Solo por fe se puede aceptar que dos naturalezas al unirse pasan a ser un individuo sin dar lugar a una tercera persona o una tercera naturaleza. ¿Okay? Nuestro próximo estudio Vamos a hablar a, 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 el tópico, seguimos con el verbo, el tópico de las razones de la encarnación, el por qué, el por qué la encarnación, por qué se dio. Hay razones, si las hay, la Biblia tiene sus razones, ¿ok? Eso lo vamos a explicar en nuestro próximo estudio. Me despido sin, no sin antes decirle, uno, oren mucho por mí, no me abandonen en la oración, oren mucho, oren mucho por mi vida, por mi salud, por los atentados, por las tentaciones, pruebas, ataques, oren por mi familia, oren por mi hijo, por mi esposita, oren por mí, por mí, por el ministerio, por mi familia, por todo, oren mucho, sosténganme. La oración del justo puede mucho de este texto, yo creo mucho en la oración. Esos que fueron llamados a la intercesión, oren mucho por mí. Segundo, no dejen de compartir estos mensajes, compártanlo con todo el que pueda. Vamos a llenar la tierra de, su, de, la, de la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a llenar la tierra. Y tercero, eh, si pueden eh, traer una ofrenda a este ministerio, se lo agradecería con honores. Este es mi trabajo, esto es lo que hago, de esto vivo. Pablo dijo que ustedes que son enseñados sean copartícipes de toda buena obra aquel que los instruye. No pondrás gozar el huequetrilla, lo dice Jesús. Y Pablo dijo, esto no lo dijo Jesús por los huellos, lo dijo por los que ministran en el altar. De modo que esto vivo, tengo 30 años ininterrumpido en esto y esto vivo. Eh, yo te enseño y tú produces dinero que Dios te va a dar gracia, te va a bendecir grandemente para que puedas convertirte en un agente generador de los bienes del reino. Tú recibes dinero, tú das, sostienes los ministerios y Dios te sigue dando para, sigas, para que sigas sosteniendo. Ese es el ciclo. Mi llamado es enseñar. Tu llamado es producir dinero en forma sana, sabia, santa, sin manipular, intimidar, controlar, robar, sobornar. En una forma con los principios del reino, producir dinero y Dios te va a dar mucho, mucho dinero para que impartas, para que impartas en el reino. Y ofrendes a los ministerios que te están bendiciendo. Si tú es un ministerio que te está bendiciendo, seco partícipe de toda, buena, de toda buena obra al que, que te instruye en la palabra. ¿Okay? Se despide el briseño, el maestro desde Dallas, Texas. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización Jesús Soberano Señor presentó Palabra de Iluminación Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp más 01-786-604-3352 y a los correos josé n77 briseno a77 arroba gmail.com y a maestrojosebriseno.blogspot.com Bendiciones